চলচ্চিত্র এটি শুধুমাত্র বিনোদন নয় বিনোদনের সবচেয়ে বড় গণমাধ্যম বলা হয় একে 2016 সালে যে গল্পগুলো উঠে এসেছে রূপালি পর্দায় তা কতটা গ্রহণ করেছে দর্শক পরিবর্তন এসেছে কি চলমান অবস্থার দর্শক এসব নিয়ে আমরা আজ কথা বলবো এসব নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন চলচ্চিত্র প্রযোজক খোরশেদ আলম খসরু চলচ্চিত্র পরিচালক শামিম আহমেদ রনি এবং আমার পাশে রয়েছেন চলচ্চিত্র পরিচালক সাফিউদ্দিন সাফি আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে শুভেচ্ছা প্রথমে খোরশেদ আলম খসরু আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনার দৃষ্টিতে কেমন ছিল দু সালের বাংলা চলচ্চিত্র দু সালে এই পর্যন্ত শেষ হয়েছে তেষট্টিটি ছবি মুক্তি পেয়েছে দু হাজার সালে তো পাওয়া যদি বলি যে আমরা পেয়েছি তাহলে তো সে কয়েকটাই এই যে আমাদের বিশেষ করে মেন্টাল তারপরে বসগিরি সাফিউদ্দিন সাফির হচ্ছে পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনী আয়নাবাজি এই তো হাতে গুনা কয়েকটি প্রাপ্তি তো আমাদের এইটুকি কিন্তু মুক্তি হয়েছে তেষট্টিটি তো ওই হাতে গুনা কয়েকটি হচ্ছে প্রাপ্তি শামিম আহমেদ রনি বসগিরি এবং মেন্টালে দুটি ছবি আপনার মুক্তি পেয়েছে দুই ঈদে দু হাজার ষোলো সালটা কি আপনার জন্য লাকি ছিল বলা যায় আমার কাছে লাকি ছিল কারণ আমি নতুন ডিরেকশন দিলাম ডিরেকশনে এসেছি অ্যান্ড সেখান থেকে ওই রকম একটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে একই বছরে পরপর দুই ঈদ অ্যান্ড দুটো বড় বড় ছবি নিয়ে আসা দেড়শো আমি বলি যে দু হাজার আমার জন্য লাকি ছিল আচ্ছা কেমন ছিল অভিজ্ঞতাটা আসলে মানে মানে ফেস্টিভ তো আসলে বড় দুটোই আমাদের দুই ঈদ রোজার ঈদ অ্যান্ড কুরবান ঈদ সো ওরকম দুই ঈদে দুটা বিগ বাজেটের ছবি অ্যান্ড আমাদের ওয়ান অ্যান্ড অনলি সুপারস্টার শাকিব খানকে নিয়ে দুটা ছবি সো আমার জন্য মানে অনেক বেশি পাওয়া ছিল অ্যান্ড ওটা আমি ভাবিও নাই যে এটা হবে হয়ে গেছে ব্যাটে বলে মিলে গেছে বসগিরির কথা যখন উঠলো তখন আমরা সিনেমার একটা গান দেখে আসি আমরা যদি দেখি হাতে গোনা দুইটা সিনেপ্লেক্স আছে আমাদের আয়নাবাজি দেখেন যে সিনেপ্লেক্সে খুব ভালো করছে বা অন্যান্য যে কোনো ছবি সিনেপ্লেক্সে গেলে এক সপ্তাহ যাবত কোনো টিকিট পাওয়া যায় না অর্থাৎ দর্শকরা চায় একটু সুন্দরভাবে একটু পরিবেশ ভালো দেখে একটা সিনেমাগুলো দেখুক আরেকটা কথা আছে যে সবাই বলে আসলে মৌলিক গল্পের ছবি আমাদের অভাব হ্যাঁ মৌলিক গল্পের ছবির যেমন প্রয়োজন রয়েছে সেরকম এই একটু ধুমধারাক্ষা গল্পেরও প্রয়োজন রয়েছে আপনার পাশাপাশি ইন্ডিয়ার দিকে দেখান যে সবচেয়ে মৌলিক গল্পের ছবি হিট হচ্ছে বিষয়টা কিন্তু তা না একটু আপনি ফ্যান্টাসি ছবিও কিন্তু হিট হচ্ছে যেগুলো তো আমরা ফ্যান্টাসিকে আমরা মৌলিক ধরি না সাধারণত নানান বিষয় রয়েছে আমাদের এই চলচ্চিত্রে এখন শিল্পী সংকট রয়েছে রনি বলেছে আমাদের একজন মাত্র স্টার রয়েছে সেই দিক দিয়ে যদি বিবেচনা করেন আমাদের কোনো নায়িকা নেই 
স্ট্যান্ডেবল কোনো নাই এখানে নেই কাকে নিয়ে আপনি ছবি বানাবেন প্রচন্ড শিল্পী সংকট রয়েছে রয়েছে প্রচন্ড বাজেট সংকট আপনি টেলিভিশন সার্চ দিলে ইন্ডিয়ার সমস্ত চ্যানেল পাবেন দেখবেন বোম্বের ছবির গান দেখা যাচ্ছে কলকাতার ছবির দেব যে তারা বিদেশে ইংল্যান্ডে শুটিং করছে এই যে মানুষ দেখে দেখে চোখটা নষ্ট হয়ে গেছে এখন আমরা গান করতে চাই কক্সবাজার তা আমাদের ছবির দর্শকরা কি করবে ওরা ঘরে বসে দেখে ইংল্যান্ডের লোকেশান সুইজারল্যান্ডের লোকেশান আর সিনেমা হলে গিয়ে দেখে কক্সবাজার কেন আমাদের বাজেট কম আপনি ধরতে পারেন যে আয়নাবাজি ব্যতিক্রম কেন আয়নাবাজিতে কোনো গানই নেই আয়নাবাজির মতন ছবিগুলো আসলে বছরে বছরে হিট হয় না এগুলো দশ বছর সাত বছর পাঁচ বছর পরে হঠাৎ একটা ছবি চলে আর মেন স্ট্রিমের যে ছবিগুলো প্রতি সপ্তাহে সিনেমা লাগবে প্রতি সপ্তাহে তার আপনি আয়নাবাজি পাবেন না সুতরাং মেন স্ট্রিমের ছবিগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে সঠিক প্রদর্শনভাবে সঠিকভাবে প্রদর্শন করতে পারি ভালো সিনেমা হলে প্রদর্শন করতে পারি ভালো ভালো সিনেমা হলে দর্শক আসবেই এই এই ইন্ডাস্ট্রি যারা এখন বর্তমানে লিড দিচ্ছে বা নতুন যারা স্বামী মরা আসছে ওর দুইটা ছবি ভালো গেছে ও যদি ভালো ফাইন্যান্স পায় আরও ভালো ভালো ছবি করবে হয়তো এর মাঝে দুটা মৌলিক গল্প করবে পাশাপাশি একটা ককটেল মুভি করবে সুতরাং আসলে আমাদের এই কনসেপ্টটা চেঞ্জ করতে হবে আচ্ছা সিনেমা হলে যে দর্শক আসছে না এর কারণও আমরা এগুলোই বলতে পারি আসলে তো সিনেমা হলে দর্শক আসছে না এর আরেকটা কারণ কি এটা হতে পারে না যে গল্প নির্ভর ছবি কম হচ্ছে দর্শক সিনেমা হলে আসছে না তার শুধু গল্পের জন্যই না অনেক কারণ আছে সেটা হচ্ছে যে প্রথম যদি আমরা কারণ ধরি তাহলে সেটা হচ্ছে যে আমাদের হলগুলোর যে পরিবেশ এই পরিবেশে আসলে এখন দর্শকরা দর্শক পাওয়া খুবই কষ্টকর আমরা একটা সময় যখন আমাদের চলচ্চিত্রটা যখন ভালগারিজমে খুবই ছেয়ে গেল সেই সময়টা ভালগারিজম ছবি দেখার জন্য এক প্রকার দর্শক ছিল হলে যখন দুই সালের পরে এইটাকে ক্লিন করা হলো একদম পরিষ্কার করা হলো এর পরে হলো কি যে ভালো দর্শকরা যারা ভালো ছবি দেখতে আসবেন ফ্যামিলি দর্শক যারা বা সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র যারা দেখতে আসবেন তারা তাদেরকে বলা হলো তাদেরকে জানানো হলো এখন বিষয়টা হয়ে দাঁড়ালো যে যারা ভালগারি জম দেখার জন্য আসতো এরা এসে দেখে যে ভালগার ছবি নেই আর যারা সুস্থ ধারার ছবি দেখতো তারা মনে করতো যে হলে বোধহয় ভালগারি জম চলছে এই যে একটা গ্যাপ হয়ে গেল দর্শক এইটা একটা কারণ ভুল বোঝাবুঝি তারপরে হচ্ছে যে হলের পরিবেশ তো বললাম তারপরে হচ্ছে আমরা মধ্যবিত্ত যেটা আমাদের মানে প্রধান দর্শক আমাদের মধ্যবিত্ত দর্শক সেই দর্শকটা এরা হচ্ছে যে ফ্যামিলি নিয়ে দেখার মতো সেখানে আমাদের সোশ্যাল সিকিউরিটির অভাব বিশেষ করে একজন মহিলা দর্শক যদি এসে সিনেমা দেখে তো তার কোনো নিরাপত্তা আমরা দিতে পারছি না এই যে সোশ্যাল সিকিউরিটিটা এইটা একটা আমাদের জন্য বড় একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে হলের ভিতরে কোনো এসি নেই গরমের মধ্যে সিনেমা দেখতে হচ্ছে তারপরে হচ্ছে যে আমাদের বসার সিটিং যে চেয়ার টেয়ারগুলো বা সোফাগুলো এগুলো নেই আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমরা সেই কাঠের বেঞ্চির মধ্যে আমার দর্শকরা ছবি দেখছে তো এরকম অনেক কারণ আছে যার জন্যই আর হচ্ছে যে এখন আমাদের যুগ চলে আসছে ডিজিটালের তো আমরা ডিজিটাল মুভি কিন্তু প্রদর্শন করতে পারছি না আমরা এখনো ডিজিটালের নাম হচ্ছে বাট আমরা কিন্তু এখনো ডি সিনেমাতে যেতে পারিনি পূর্ণাঙ্গ ডি সিনেমাতে যেতে পারিনি আমরা ই সিনেমা চালাচ্ছি এখন ইলেকট্রনিক প্রজেক্টর দিয়ে আমরা এখন মুভি প্রদর্শন করছি চার পাঁচটা তামিল ছবি দেখে আমাদের যারা রাইটার তারা একটা ছবি লিখছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে একটা ফর্মুলার মধ্যে এই ধনী গরিবের প্রেম ছয় সাতটা ফাইট ছয়টা গান আর হচ্ছে ধনী গরিবের প্রেম এই যে একটা ফর্মুলা এই ফর্মুলার থেকেও আমরা বেরোতে পারছি না যেইটা ফর্মুলার বাইরে যেটা বলা হলো আয়নাবাজি এই ফর্মুলার বাইরে আয়নাবাজি অবশ্যই একটা ফিচার ফিল্ম সে পূর্ণদক্ষ আমাদের মেইন স্ট্রিমের ছবি এটাকে যদি বলে কেউ বিকল্প ধরা আমি সেটা মেনে নেব না এইটা মেইন স্ট্রিমেরই ছবি এবং সেইটা হচ্ছে যে ওরা এইখান থেকে ফর্মুলা তত্ত্বের বাইরে দর্শক এই ফর্মুলা দেখতে দেখতে দর্শক আসলে অ্যাকচুয়ালি ওরা মানে একটা ওদের একটা বোর্ডিং চলে আসছে অশ্লীলতার কথা 
আমি ওকে বললাম যে এটা তো অনেক বছর আগের কথা মানে তার মাথায় এখনো রয়ে গেছে যে ফ্যামিলি নিয়ে সিনেমা দেখা যাবে হ্যাঁ 2007 সালের পরে এই যে সমস্যাটা একদম ক্লিন এটা একটা কারণ আমাদের আরেকটা জিনিস চুল পরিমাণ এক ফ্রেম পরিমাণ আমাদের কোনো বালগারি জম নেই আমরা কথা বলবো ছোট একটা বিরতি নিয়ে ফেলছি দর্শক সবাই ভালো একটা বিরতি ফিরে আসি একটু পরে সাথে থাকুন मार्केटिंग प्रमोशन जो छविटार जो और कमार्शियल रेगुलर छब्बर क्षेत्र जो कमार्शियल मैं प्रमोशन जैगे जाटार मध्य आकाश पताल व्यवधान छो अलवेज कख मौलिक गल्प जौगिक गल्प हमें बुझीना गल्प इज गल्पर छविटा को छवि अनुप्राणित हवा तो आयनबाजे को छवि अनुप्राणित हवा आयनबाजर मत सीमिलार गल्पी अपने कारो देखाते पर বিষটা দেখাতে পারবো যেটা আছে তার মানে এই না যে এটা নকল ছবি বাট পয়েন্ট ইজ যে ও টার্নিং পয়েন্টগুলোকে যেভাবে দেখাতে চাইছে অডিয়েন্সকে অডিয়েন্স সেটা অ্যাকসেপ্ট করছে বাট আমরা যেটা দেখাতে চাচ্ছি বা আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি টার্নিং পয়েন্ট আমি ওইভাবে মেক করে অডিয়েন্সের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারিনি আচ্ছা সো অডিয়েন্স ওটা অ্যাকসেপ্ট করে তার মানে আমাদের আমাদের সিনেমার গল্পগুলো কি আমরা দেখা মাত্রই বলে দিতে পারছি যে এর পরে কি হচ্ছে গল্পটা কি ঠিকমতো দর্শকের কাছে পৌঁছাচ্ছে না না সেটা তো আপনাকে বললাম যে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে মানে আমরা যে রেগুলার ছবি বানাচ্ছি যে তামিল ছবিগুলো নকল করে ওটা বোঝাই যায় যে ওই টাইপের ছবি হলে ওরা দর্শকরা আগেই মুখস্থ বলে দেয় কয়টা গান থাকবে কয়টা ফাইট থাকবে কয়টা সেন্টিমেন্ট থাকবে রোমান্স থাকবে ওইটা মুখস্থ বলে দেয় বা যা যেটা ফর্মুলা তত্ত্ব বাট এর বাইরেও আছে শুধু সবগুলোই যে ফর্মুলার ছবি ছিল তা না এই যে গত সপ্তাহে রিলিজ হলো অলিকের এক এক পৃথিবী প্রেম এস এ হক অলিকের তো এক পৃথিবী প্রেমে তো হচ্ছে যে টোটালটা এটা একটা বৃদ্ধাশ্রমের উপরে একদম একটা মৌলিক গল্প অনেক ভালো গল্প এবং ছবিটি যারা দেখছে প্রত্যেকেরই হৃদয় স্পর্শ করেছে তো শুধু যে আমরা ইয়ের মধ্যেই আছি ফর্মুলা তত্ত্বের মধ্যে আছি তা না তবে আমরা বেশিরভাগ তবে সেখান থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে বের হয়ে আসতে হবে কিভাবে আমরা এখন চলচ্চিত্রের উপর যে সমস্ত কাহিনীকারের উপর নির্ভর করছি আমাদেরকে এখান থেকে সরে যেতে হবে আমরা কেন একজন এখন সৈয়দ শামসুল হককে খুঁজে খুঁজে নিচ্ছি না গল্পের জন্য মঞ্জুর আহমেদ স্যার যিনি আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার ওনার কাছে যাচ্ছি না কেন একজন ভালো একজন সাহিত্যিকের কাছে যাচ্ছি না গল্পের জন্য আমরা তো একেবারেই হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছি আমাদের ফিল্ম যারা রেগুলার করছে যারা গল্প লিখছে এদের উপরে এখান থেকে সরে যেতে হবে তাহলে আমার কাছে মনে হবে যে গল্পের ভিন্নতা আসবে সেখানে আমরা ইয়ের কাছে যাচ্ছি না আমরা আনিসুল হকের কাছে যাচ্ছি না আমরা অ্যাকচুয়ালি এমদাদুল হক খুব ইয়া মিলনের কাছে যাচ্ছি না সো আমাদের এই দিকে যেতে হবে তাহলে আমরা গণের গল্পের ভিন্ন গল্পকার খোঁজার ব্যাপারটা আসলে কার দায়িত্বে পড়ে আসলে এখন আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রযোজক মহোদয়ের কিছু কথার দ্বিমত পোষণ করব আমি ওনার কথা না মানে অনেক প্রযোজকের বিষয়গুলো আমি বলি একটু যে কাহিনী আমরা মৌলিক গল্পের কাহিনী নিতে গেলে সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা কি হয় বর্তমানে কয়েক বছর যাবৎ একটা মন্দা চলছে চলচ্চিত্রে এখন প্রযোজকগণ আমাদেরকে বলে কি যে আমাদেরকে একটা ফর্মুলাই দরকার আমি এক্সপেরিমেন্টে যাব না কেন যাবে না দেখছে ফর্মুলার ছবিগুলো আপনি যতগুলো হিট মুভি দেখেন সবগুলো ফর্মুলার গল্প হয়তো সব ছবিতেই প্রেম আছে কে উপস্থাপনাটা ভিন্নভাবে করবে সেটা হলো বিষয় এখন প্রযোজকদের একটাই কথা যে ফর্মুলা না হোক একটা মোটামুটি ফর্মুলার কাছাকাছি থেকে আমাদেরকে একটা ছবি বানিয়ে দেন সেই দিক দিয়ে আয়নাবাজির ডিরেক্টর সে লাকি সে তার মতো করে ছবি বানিয়েছে আমরা বর্তমানে আমাদের মতো করে অর্থাৎ পরিচালকের মতো করে সিনেমা আমরা বানাতে পারি না সব ক্ষেত্রে পারি না দু একজন ব্যতিক্রম আছে আমরা প্রযোজকদের প্রথম কথাই আসে যে রিটার্নটা আসতে হবে যে আমি এত টাকা ইনভেস্ট করব এই জন্য আমরা অনেক সময় ওনাদের কথা শুনি ওনারা যদি বলে আছে ঠিক আছে কাবি কুশি কাবি গামের মতন একটা ছবি বানাইয়ে দেন আচ্ছা ঠিক আছে কাবি কুশি কাবি গাম আমরা ওনাদের কথাটা শুনি যেহেতু একটা বিশাল একটা ইনভেস্টমেন্ট হ্যাঁ তবে 
আপনা আমি আপনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রযোজকদেরকে বলতে পারি আপনারা বেছে বেছে কয়েকজন পরিচালককে বলেন যে আপনারা আপনাদের মনের মতো ছবি বানান গল্প কি নিলেন আর্টিস্ট কি নিলেন সেটা দেখার বিষয় না তাহলে দেখেন আমি বলতে পারি যে আমাদের এখানে এমন প্রতিভাবান ডিরেক্টর আছে এই ইন্ডাস্ট্রি পরিবর্তন করে দিতে পারবে শুধুমাত্র ওদের মেধা দিয়ে গল্প আসলে গল্পকারের চেয়ে ডিরেক্টর সবচেয়ে বড় গল্প একটা দিবে সে এটার চিত্রনাট্য কিভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থাপনা করবে সেটা হলো বিষয় আপনি এটা গল্প অবশ্যই চেঞ্জ আসবে একটা পরিচালকের মাথায় শত ধরনের গল্প থাকে কিন্তু আমার মনের ভিতরে একটা গল্প আছে আমি মিনিমাম দশজন প্রযোজককে বলেছি কেউ এটা অ্যাকসেপ্ট করে নাই না এটা ব্যবসায়িকভাবে আসবে না আয়নাবাজির গল্প আমাদের যে কোনো প্রযোজককে বলেন কেউ নিবে না কারণ ওনাদের ধারণা হবে এই ছবিটা চলবে না কিন্তু আসলে এইগুলোই চলে যে এখন আমাদেরকে অবশ্যই খুচরোবাইয়ের সাথে একমত যে ফর্মুলার বাইরে যেতে হবে এবং এই ফর্মুলার বাইরে যাওয়ার জন্য সবার আগে যে যাকে এগিয়ে আসতে হবে তিনি হলেন প্রযোজক পক্ষে বাট আমি বলছি যে যদি ফর্মুলা ছবিটা আমরা ঠিকঠাক বানাতে পারি চলবে আমি একটা দুটো ছবির নাম বলতে পারি আমার ছবি ছাড়া যেগুলো এই বছরের বাণিজ্যিকভাবে অবশ্যই খুব হিট ছবি যদিও সেটা নিয়ে অন্য কথা আছে যে সেটা হয়তো বা জয়েন্ট প্রোডাকশনের ছবি একটা শিকারি একটা বাদশা বাদশা তো হানড্রেড পার্সেন্ট একটা খারাপ একটা কপি ছবি তারপরও এত ব্যবসা সফল কেন কীভাবে হলো হানড্রেড পার্সেন্ট ফর্মুলা ছবি ছিল মানে বাংলাদেশে প্রদর্শন হলো মানে ইয়া ছাড়া মানে জয়েন্ট প্রোডাকশনের যার জন্য আসলে জিতের প্রতি একটা মানে আমার মনে হয় যে দর্শকদের একটা আলাদা একটা টান ছিল যার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কিন্তু পাশাপাশি শিকারি তুমি যেটা বলতে চাচ্ছ যে সেটা তো ভাইয়া সাকিব ছিল তাই না সাকিব ছিল ঠিক আছে শিকারি সাকিবের ছবি তো আমাদের দেশে সব ছবি আমরা দর্শকরা আগে আমি দেখেছি হলে হলে যে যে দর্শকরা আগে যে পোস্টার খুঁজে পোস্টারে সাকিবের ছবি আছে কিনা দেখা যায় কিনা সাকিব যদি থাকে সব হলে ঢুকে সাকিবকে যদি পোস্টারে না দেখা যায় তাহলে সব ব্যাক করে আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখছি এটা আমি এক্সপেরিমেন্ট করেছি তো সেই জন্য সাকিবের বাজারটা আছে আর তুমি যেটা বলতেছিলে যে ফর্মুলার ইয়া তোমার তো মেন্টাল তো ফর্মুলার ছবি না তো তো মেন্টাল তো অনেক ভালো গেছে মেন্টাল তো তুমি আমরা যদি কয়টা ফেস্টিভাল হিসেব করি পয়লা বৈশাখ আমরা যদি ভ্যালেন্টাইন ডে আমরা যদি ঈদ আমরা যদি দুইটা ঈদ এগুলো যদি আমরা হিসেব করি সেখানে তো একটু ভালো যাবেই সেগুলো স্বাভাবিক অর্থেই ভালো যাবে এরপর আমি একটু বলি যে আসলে এই যতটুকু হিট হয়েছে একটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য আর একটু বেশি দরকার বেশি মানে কি আরও একটু বেশি হলে ভালো হয় মানে অক্সিজেনটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য অনেক কম হয়ে গেছে এবছর হিটের তালিকা যদি আমরা দেখি আর রাজা বাবু আর আর শিকারি আর বাচ্চার কথা আমি বলবোই না কারণ এই জয়েন্ট প্রোডাকশনের ছবি আমাদের মেইন ইন্ডাস্ট্রির জন্য কতটুকু আমাদের জন্য ভালো বই আনবে আমরা সেটা বুঝি না তবে আমার আমি একজন পরিচালক হিসেবে আমি বলতে পারি যে এই দুই সাল আমাদের জন্য সুখের নয় যে কয়েকটা হিট মুভি হয়েছে এই হিট দিয়ে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি চলবে না বা কোনো ইন্ডাস্ট্রি চলবে না আমরা এর দ্বিগুণ হিট হলে মোটামুটি খুশি হতাম আচ্ছা দু হাজার সতেরো সালে নিশ্চয়ই আপনাদের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সেই গল্প আমরা শুনব তবে তার আগে ছোট একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি দর্শক সময় হলো আরও একটা বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণ পর জানব দু হাজার সালে প্রযোজক পরিচালকদের প্রত্যাশার গল্প দেখছিলাম দু হাজার সতেরো সালে মুক্তি প্রতীক্ষিত প্রেমীয় প্রেমী ছবির চলচ্চিত্রের একটি গান তো আবার আলোচনায় ফিরে আসি দু হাজার সতেরো সালে কার কি ছবি মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে প্রযোজক থেকে শুরু করবো দু হাজার সতেরো শুরুতেই যদিও আমি প্রযোজক 
বাট আমার পরিচালনায় একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পাবে আর সেটার নাম হচ্ছে পরাণ পাখি আমটাতে মনে হবে যে এটা একটা ফোক সিনেমা অ্যাকচুয়ালি না পুরোপুরি একটা মডার্ন চলচ্চিত্র এখানে আরবাজ একটা ছেলে নতুন আমার পাত্রপাত্রী দুজনই নতুন তো সেটা একটা মডার্ন চলচ্চিত্র সতেরোতে আমি রিলিজ করছি এই ছবির গল্প কি ফর্মুলা নির্ভর নাকি ফর্মুলার বাইরে এইটা একদমই ফর্মুলার বাইরে এইটা হচ্ছে একটা টোকাই তার স্ট্রাগেলটা এইটাই স্ট্রাগেলিংটা দেখানো হয়েছে যে টোকাই তার মানে তার উপরেই গল্পটা আর কি সাফি ভাই প্রযোজক কিন্তু ফর্মুলার বাইরে চলে এসছেন এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন আমি বলবো আমার মিসড কল ছবি আসবে মার্চের তিন তারিখে মিস কল নামে বোঝা যায় যে এটা একটু ভিন্ন স্টাইলের ছবি হবে এটা অবশ্যই ফর্মুলার বাইরের ছবি ফর্মুলার ছবি আমি আসলে মানে একদম ফর্মুলার ছবি করি না কোনো সময় হয়তো আগে করেছি গত দুই চার বছরে করি নাই তবে এরপরও আমাদের সিনেমার মাঝে সবাই একটু ফর্মুলা খোঁজে আর কি রনি ভাইয়ের কাছে একটু জানতে চাইব দু হাজার সালে আপনার পরিকল্পনা কি দু হাজার সতেরোর জানুয়ারির একদম শুরু থেকেই শুরু হচ্ছে আমার নতুন ছবি জ্যাজ মাল্টিমিডিয়ার প্রযোজনায় ধ্যাত্রিকি ওটা অভিনয় করছে আরিফিন শুভ নুসরাত ফারিয়া রোশান ফারিন রজতাব দত্ত বিশ্বনাথ কলকাতার কিছু আর্টিস্ট এরা ওটা পয়লা বৈশাখের ছবি আচ্ছা অ্যান্ড ওই ছবির আমি একটা স্লোগান আমার একটা ঠিক করা আছে সেটা হচ্ছে যে নতুন দিনের নতুন সাদের নতুন গল্পের ছবি অ্যান্ড দু হাজার সতেরো সালে আমি তিনটে ছবি বানাতে চাই অ্যান্ড তিনটে ছবির একই স্লোগান থাকবে নতুন দিনের নতুন সাদের নতুন গল্পের ছবি আচ্ছা তো নতুন বছরে প্রত্যাশার কথা শুনতে চাই কি প্রত্যাশা রয়েছে আপনার এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যে বছর চলে গেল দু সেটাকে ভুলে যেতে চাই নতুন উদ্যমে নতুনভাবে আমরা আমাদের চলচ্চিত্রগুলো দর্শকদের উপহার দিতে চাই ভালো ভালো চলচ্চিত্র উপহার দিতে চাই এবং আমরা অবশ্যই চাই যে আমরা আয়নাবাজির মতো দর্শক উপচে পড়া দর্শক ভেঙে পড়া দর্শক ছুটে আসা দর্শক আমাদের সবগুলো চলচ্চিত্রের জন্যই যেন হয় আসে সেই কামনা করি সেই শুভ কামনা করি রনি ভাইয়ের কাছে যাবো দু হাজার সতেরো সালে আপনার প্রত্যাশা কি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিতে আমার প্রত্যাশা আমরা এখন যেখানে আছি দু হাজার ষোলো সালে যেখানে ছিলাম অবশ্যই আমরা দু হাজার পনেরো থেকে ষোলো বেটার করছি ফিল্মে দু হাজার সতেরোতে আমরা আরও বেটার করতে চাই শুরুর দিকে যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে শুরু হয় শেষের দিকে অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে না আমার মনে হয় না চলচ্চিত্র কখনো ঝিমায় না চলচ্চিত্র অলের জেগে থাকে ষোলো আমরা ভুলে যেতে চাই सबगुलो चलचित्र खुब भलो जाए भलो व्यवसा कर चलचित्र एन खुब दरकार गणमाम দেশের সেটা আর হয়তো বা টিকে থাকবে না যার জন্যই আমরা চাচ্ছি যে সতেরোটা ভালো যাক পুরোপুরি একটা দুঃস্বপ্ন আমরা এই দুঃস্বপ্ন থেকে কাটিয়ে একটা দিবা স্বপ্ন দেখতে চাচ্ছি যে আমরা চাই দুই হাজার সতেরো আমাদের একটা অত্যন্ত চমৎকার আমরা সেটা একটু বলবো যে সতেরোতে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করব রনি বলেছিল যে আয়নাবাজির প্রচলনা ব্যবসার যে মার্কেটিংটা ছিল সেইটার একটা ভিন্নতা ছিল আমরা সেখান থেকে আমরা আসলে শিক্ষা নিয়েছি এবং আমি যেটা বলি যে আমরা যদি দেখি যে সেই আমি ছোটোবেলার থেকেই কিন্তু একটা টেলিভিশন রেডিও সব জায়গায় শুনে আসি লাক্স 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 হ্যাঁ সাবান সাবানের একটা বিজ্ঞাপন তো আমি তো আজকে তো জন্মের পর থেকে যখন থেকে কানে শুনি তখন থেকেই এখন পর্যন্ত শুনে আসছি এত লাক্স বলার দরকার কি তার মানে হচ্ছে যে আজকে যে শিশুটা জন্মগ্রহণ করছে ওর কানে ঢুকিয়ে দেওয়া সেও যেন শুরু থেকে সেও শুরু থেকে লাক্স 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 মুখস্থ হয়ে যায় আমরা কিন্তু এখন ভুলে গেছি যে আগে আমরা যখন ছোটোবেলার থেকে যখন আমরা রেডিও শুনতাম টিভি দেখতাম তখন কিন্তু বলা হতো আমজাদ হোসেন আমজাদ হোসেন আমজাদ হোসেন তখন কিন্তু বলা হতো কাজী হায়াত কাজী হায়াত কাজী হায়াত পরিচালিত তখন কিন্তু বলা হতো সাবানা 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 রাজ্যাক 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 এখন কিন্তু 
সেই পাবলিসিটিটা নাই প্রচার নেই আজকে কিন্তু বলা হয় না শাফিউদ্দিন শাফি শাফিউদ্দিন শাফি আজকে কিন্তু বলা হয় না শামিম রনি শামিম রনি এইভাবে কিন্তু আমাদের যারা জেনারেশন তাদের কানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় না তার মানে কি আমাদের প্রচারণাটাতে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি আমাদের মার্কেটিংটা অবশ্যই প্রচারে প্রসার এই কথাটাকে মাথায় রেখে দুই হাজার আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে দুই হাজার আমাদের জন্য হবে প্রচারণায় প্রচারেই প্রসার এবং সেই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রচার করতে হবে এবং আমাদের সেভাবে আগিয়ে যেতে হবে আমরা আশা করব যে চলচ্চিত্র যে সংকট তা নিশ্চয়ই কেটে যাবে আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং স্বাগত জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দুই হাজার সবার জন্য শুভ হোক দর্শক দু হাজার সতেরো সাল হোক বাংলা চলচ্চিত্রের সাফল্যের বছর এমন প্রত্যাশায় আমরা শেষ করছি আমাদের আজকের আয়োজন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন